ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിങ് മിസ്സിന്റെ പേര് അരുണിമ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ എന്താ പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഓർമ്മ വരാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും പല കുട്ടികളും എക്സാം ഹാളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നാഗിന്റെ തുമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതിന്റെ പല പേരുകളും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മറവി വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മറവി വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന്റെ ഹാളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മറവി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ കുറച്ചു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം മാത്രല്ല എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്ക എന്താ ഈ ടീച്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയിപ്പം ഇന്നല്ല നാളെയല്ല മറ്റന്നാളല്ലേ ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമയെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാടി മാടി പോലെ ഉത്തരം തരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ സിനിമ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം അല്ലെ വളരെ വേഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സാമിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് അല്ലെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻസിന്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും ഈ ഓർമ്മയില്ലാത്ത പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കണ്ടേ ശരിയാക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ എല്ലാം എന്താ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാർക്കിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് കോഡൊക്കെ വെച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ അതിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അനുഗ്രഹ ഇസ് ദ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് ഓഫ് വിച്ച് ക്രോപ്പ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കരീനം വിത്താണ് അനുഗ്രഹ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കര ഇനം വിളകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹ അല്ലെ അനുഗ്രഹ ഏത് ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനാണെന്ന് അല്ലെ ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് അല്ലെ കാരണം ഈ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അനുഗ്രഹ അല്ലെ അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആള് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ് ആളെന്താണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ് അല്ലെ ഒരു ചൂടൻ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണെന്ന്
അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചുകൂടെ ഇനി അനുഗ്രഹനെ കാണുമ്പോ അല്ലോ ആള് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ് ആ ഭയങ്കര എരിവുള്ള ആളാണ് അല്ലെ ദേഷ്യം എരിവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ എരിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ ആള് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച മതി ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ അനുഗ്രഹ ഭാവമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അല്ലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് അല്ലെ ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് അനുഗ്രഹയെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ഒരുപാട് വിത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടീച്ചർ രണ്ടു മൂന്ന് വിത്തുകളെയും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി തട്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ മുക്തിയാണ് മുക്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുക്തി അല്ലെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിളയുടെ സങ്കരിയനാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തക്കാളി അല്ലെ തക്കാളി ടൊമാറ്റോയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ഈ പറയുന്ന മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രിയങ്ക പ്രിയങ്ക ഏതാണ് പ്രിയങ്ക ഏതായിരുന്നു ആ പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് അല്ലെ ബിറ്റർ ഗാർഡിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടാണ് ലക്ഷഗംഗ അല്ലെ ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷഗംഗ ഏത് ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനാണ് ആ തെങ്ങിന്റെ അല്ലെ കൊക്കനട്രി ആണ് കൊക്കനട്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ ലക്ഷഗംഗ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ മക്കള് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മാറിപ്പോണ്ട അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോന്നിനും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോകത്തില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ ബോത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും കായിക പ്രജനനവും നടത്തുന്ന സസ്യം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചില സസ്യങ്ങൾ എന്താണ് കായിക പ്രജനന വഴിയായിരിക്കും നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴിയായിരിക്കും അല്ലെ എന്തായിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ തണ്ട് ഇല വേര് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നടത്താറ് അതായത് വിത്ത് വഴിയാണ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളില് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കൊമ്പോ ഇതൊക്കെ ഇലയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ പുതിയൊരു സസ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ആരാണ് അല്ലെ ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് കാണിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കുക്കുംബർ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുക്കുംബർ രണ്ടാമത്തത് ബി കോക്കനട്രി അല്ലെ തെങ്ങാണോ സി മുരിങ്ങ അല്ലെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി യാമ അല്ലെ യാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേനയാട്ടോ ചേനയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് ആൻസർ അറിയാവോ ഏതാണ് ആ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മുരിങ്ങയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഏതാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ അല്ലെ മുരിങ്ങ നമ്മൾ മുരിങ്ങ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെ അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനും കാണിക്കുന്ന സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഏ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ അല്ലെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലെൻസുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ് കളർ ഈസ് കോൾഡ് പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണ്ണകളാകുന്ന പ്രതിഭാസം അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകാശം അല്ലെ
ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രകാശത്തിന് ഏഴ് ഘടകവർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെ ഉള്ളത് ഏഴ് ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിബ്ജിയോർ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് വിബ്ജിയോർ എന്താണ് പഠിച്ചേ വിബ്ജിയോർ അതായത് പ്രകാശത്തിലെ ആ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ കോഡാണ് വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് മനസ്സിലായോ ആ ഏഴ് നിറങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കോഡാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഏഴ് നിറങ്ങളാകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകാശം അല്ലെ നമ്മള് ധവള പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രിസോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏഴ് നിറങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണം അഥവാ ഡിസ്പേഷ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അല്ലെ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോംഡ് വെൻ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജുകളുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് ആസിഡുകളും ആൽക്കലുകളും അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അപ്പൊ ആസിഡ് കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചത് അതായത് ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് കൂടെ ആരുമുണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാതകമായിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പൊ കാർബണേറ്റ് ആണ് പുറപ്പായിട്ടും കാർബൺ ഉള്ള ഏതോ ഒരു വാതകം ആയിരിക്കൂലെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് ആ വാതകം ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സി ഒ ടു എന്ന് പറയൂലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ മറന്നു പോകാണ്ട് പഠിച്ചോ ഈ പറയുന്ന ആസിഡ് നമ്മുടെ കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ കാർബൺ അടങ്ങിയ എന്തോ ഒരു ഗ്യാസേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ആൽക്കലൈൻ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇതാ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം അല്ലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകം ഏതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ദ്രാവകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ പി എച്ച് എത്രയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും ആ സെവൻ ആൻഡ് എബ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ എബോ സെവൻ അല്ലെ എബോ സെവൻ ആണ് പി എച്ച് എങ്കിൽ എബോ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ സെവൻ അല്ലെ ബിലോ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബിലോ സെവൻ ആണ് ആസിഡ് ബിലോ സെവൻ ആണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരു ആൽക്കലി ഉണ്ട് അല്ലെ ആൽക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒന്ന് ഗസീത് ഏതായിരിക്കും യെസ് ഏതാണ് ബ്ലഡ് അല്ലേ രക്തമാണ് നമ്മുടെ രക്തം ാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ആ ബ്ലഡ് വരുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഏഴിന്റെ മുകളിലാണ് അതിനർത്ഥം അതെന്താണ് ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അല്ലെ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനത്തെ അല്ലെ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു കണ്ടൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയത്തില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ
ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള അല്ലെ കട്ടിയുള്ളത് പദാർത്ഥം ഏതാണെന്നാണ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് മക്കൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇനാമൽ അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അന്നപഥത്തിലൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനാമലാണ് അല്ലെ എവിടെ ഇനാമൽ ഉള്ളത് ആ പല്ലിലാണല്ലേ പല്ലിലൊക്കെയാണ് ഇനാമൽ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനാമലാണ് അല്ലെ ഇനാമലാണ് അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ വൺ മാർക്കിന് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ മക്കളെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിലും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ